dimanche soir, 9 juin, au Coral Motor Speedway, 63 et ici. Il y a de l'action, il y a du monde. Suivez-nous pour les entrevues, car tu ne veux pas manquer ça. Ton père, c'est bien sûr, c'est l'homme euh, en arrière euh, euh, du fils qui te pousse constamment pour aller aux courses. Oui, moi et mon père, là, on a moitié-moitié sur tout maintenant. Euh, ça va bien. Hein. Ouais. Avec pas lui, euh, je ne pas où je suis aujourd'hui. <rire> ouais. Marc Dagenet. <rire> Salut Marc, comment ça va Marc? Salut Steve. Hey, tout un début de saison mon ami, <rire> tu te promènes à Broadville, tu te promènes ici à Cornwall, succès partout. C'est agréable. Puis le, le, le fun là-dedans c'est que c'est même pas mes voitures, je conduis pour des gens. Non, non, c'est pas moi, c'est un adversaire. OK! <rire> la, la présence qu'on a eue à Cornwall, on nous a rentré dedans, s'accrochait à vous, on l'a rangé. Puis après ça, à la fin du 50 heures, on l'un et l'autre. Mais Guillaume l'a débossé. Ouais, mais il est encore bossé. Ouais, mais ça a faute à Guillaume. Moi, ça a débuté ici avec euh, un accident. Ben, pas, pas un accident, mais un bris. Un bris qui a fait en sorte que ça part mal une saison. Mais tu t'es repris dès le, la semaine suivante, tu t'es es descendu à Grand Bay, puis c'est là que tu as commencé à, à avoir les succès qu'on connaît. Puis là, à ce temps, tu te tiens au Québec pas mal, là. On se promène partout. La première course, on a été à Plasburg, on a fini cinquième. C'est nos pratiques avec l'auto, donc on était bien satisfait. On est arrivé ici avec une petite bad luck. Après ça, on est allé à Grand Bay, ça a bien été, deuxième. On y a retourné, ça a bien été. On avait sauté une semaine, on avait pris une pause. Puis, mais cette année, on a plus de monde qui suit, c'est le fun. On est une belle gang, on a notre petit barbecue, de la famille, les amis suivent. Puis moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir avant les résultats, c'est que tout le monde soit là et soit content. On vient aux courses pour ça. Justin, congratulations. Last year, you couldn't catch a break. You didn't. Were, you were not able to win, but this year, two in a row, three top threes to start the season. I'm pretty sure you cannot ask for a better start for 2019. Yeah, a really good start of the season. Can't, can't complain. Kenny, congratulations. Great run here tonight at uh, Cornwall Motor Speedway. You guys don't come here often, but tonight the track was pretty quick. At least the uh, when the, the race picked up momentum, you could see that the uh, slower cars gave you a, a clear track, so it was probably easier to maneuver for you guys. Yeah, for sure. They uh, they left. They kept in the bottom lane there, and there's enough in the top I could pass. But I uh, know that the track's pretty rough out there, and it, it, it takes a smooth drive to get past some of those cars. So I'm glad they did what they did, and I'm, I'm glad with my outcome at the end, too. Well, let's just say that this is the first time I finished here, so I hope to be back. Félicitations. Belle victoire, piste extrêmement rapide. Tu avais une voiture là, ce soir, dès le début, je pense, tout au long de la soirée. Voiture extrêmement rapide. Danny Gagné est venu jouer un petit peu dans les portes à une des relances, mais il euh, fallait faire très attention à chacune de ces relances-là. Là. Oui, c'est sûr. Je sais que, comme moi, Danny, il est très rapide, c'est piste collante. On adore ça tous les deux. Il, euh, ça, il, il est passé proche de passer, puis ça a été serré, puis après ça, on, on l'a repassé. Puis euh, non, c'est une belle course. Puis... lap 10 uh, restart with Ferguson that was the key for your your race here tonight yeah you know I, I knew uh, he was pretty fast I had one shot around the top there and I made it work uh, you know I uh, just got to apologize to Jonathan on that last restart I think I got his bu uh, front bumper a little bit you know I hit a little bit of a rut coming out of four and uh, you know just the track surface uh, it's gonna get better just 
you know, uh, they're going to work on it this week, and uh, I know, I think they know what to do. Dave, congratulations. The streak is over for Stéphane Lebrun. You're uh, third uh, winner this season here at, at uh, Cornwall for the Pro Stock. You lost, you lost your hood uh, during that feature. The visibility uh, must not have been uh, that great for a few laps, but uh, you were able to lead all 20 laps here tonight. Yeah, uh, the track was, uh, you know, there everyone's working the best way. The track is uh, one lane groove, you know, and I know Stéphane would have given me a better go than that probably on the outside or whatever, but uh, yeah, when the hood was coming off, I said, don't tell me, you know, after a flat last week with two to go or something, and the hood this week, but you know what, it went in my favor, it blew off, and uh, Joel let it go, and I appreciate that because it's, and uh, here we are. When you can win in front of the family and friends, that's all that matters. I thought I'd never get back here to see you guys. <laughs>